నిజామాబాద్ నగర పాలక సంస్థకు ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి అధికారులు ఏర్పాట్లు ప్రారంభించారు ఇందులో భాగంగానే సరిచేసిన వార్డుల విభజన జాబితాలను నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ అధికారులు సిద్ధం చేశారు హైకోర్టు స్టే ఇవ్వడం వలన ఎన్నికల ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది కాగా గత శుక్రవారం హైకోర్టు మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలపై ఇచ్చిన తుది తీర్పు అనుసరించి వార్డుల విభజనలో జరిగిన పొరపాట్లు సరిదిద్దుటకు కోర్టు పద్నాలుగు రోజులు గడువు విధించడం జరిగింది ఈ నెల పదహారు లోపు అభ్యంతరాలు పరిష్కరించి ఈ నెల పదిహేడున తుది జాబితా ప్రచురించనున్నారు కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కాగజ్ నగర్ పట్నంలోని జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలో గొల్లపల్లి ఆనంద్ మాట్లాడుతూ పెంచిన ఆర్టీసీ బస్సులను ఛార్జీలను వెంటనే తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ పేద మధ్యతరగతి ధనిక వర్గాలను తేడా లేకుండా ఆర్టీసీ ధరలను పెంచారని చివరకు విద్యార్థులను కూడా వదలకుండా బస్ పాసులను ధరలను పెంచి ప్రభుత్వం ప్రజలపై తీరని భారాన్ని మోపిందని అన్నారు యాభై నాలుగు రోజులు కార్మికులు సమ్మె చేసిన ప్రభుత్వం చర్చలోకి పిలవకపోవడం సిగ్గు చేటు అని అన్నారు రాష్ట్రంలోని మహిళలందరికీ భరోసా ఇచ్చే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబాటైన చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు గుళ్లపల్లి ఆనంద్ డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు సాదికల్లి జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఆత్మారాం తదితర నాయకులు పాల్గొన్నారు కరీంనగర్ పట్టణంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో శాసన మండల సభ్యులు జీవన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ధాన్యం కొనుగోలులో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని అన్నారు ముందస్తు ప్రణాళికలు లేక రైతులు తీవ్రమైన ఇబ్బందులు పడుతున్నారని పేర్కొన్నారు అకాల వర్షాలతో ప్రకృతి వైపరీత్యాల ద్వారా రైతులకు నష్టం వాటిల్లినప్పుడు నష్టపరిహారం అంచనా వేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అందించాలి అన్నారు కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి కోమటి రెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి కరీంనగర్ జిల్లా అధికారి ప్రతినిధి గడ్డం విలాస్ రెడ్డి మాజీ కార్పొరేటర్ అంజన్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నల్గొండ జిల్లా నకరికల్పట్నంలో ఏబివిపి ఆధ్వర్యంలో జస్టిస్ ఫర్ దిశ కేసులో నిందితులకు శిక్ష అనేది భయపెట్టేలా కాకుండా భయం పుట్టేలా శిక్షించాలని అప్పుడే అందరూ భయపడతారు అంటూ బ్యానర్లతో నకరికల్పట్నంలోని అన్ని పాఠశాలల కళాశాలల నుండి విద్యార్థి నీరు విద్యార్థులు భారీగా ర్యాలీ నిర్వహించారు నల్గొండ జిల్లా గుండ్లపల్లి మండలం గోనబోయినపల్లి గ్రామంలో ఎక్సేంజ్ అధికారులు సిఐ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన నాటు సారా తనిఖీ రాత్రి వేళల్లో నిర్వహించారు అనంతరం ఎక్సేంజ్ సిఐ వెంకటేష్ మాట్లాడుతూ ముగ్గురు నాటు సారా అమ్ముతూ పట్టుబడినట్లు తెలిపారు అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నాటు సారా రహిత రాష్ట్రంగా చేయాలని దానిలో భాగంగానే చేసిన చట్టాలను పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేస్తామని ఇక నుండి సారాయి అమ్మినా కొన్నా తాగినా నిల్వ ఉంచుకున్న చట్ట ప్రకారం కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని 
హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎక్స్చేంజ్ అధికారులు సిఐ వెంకటేష్ ఎస్ఐ సూర్యప్రకాష్ మరియు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు అలాంటి నేరం చేస్తే ఎవరినైనా కఠినంగా శిక్షిస్తాము ఇది ఎందుకంటే సారా రైత తెలంగాణగా ప్రకటించాలని మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశము అందువల్ల ఎవరైనా ఇక్కడ నుండి నాట్ సారా అమ్మినా కొన్నా తయారు చేసినా కలిగి ఉండినా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలియజేయడం జరుగుతుంది